हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग ए सी के अंदर जो अपना टॉपिक पढ़ रहे थे वो एसोसिएट्स पढ़ रहे थे ठीक है और मैंने आपको कहा था कि जैसे एफ सेवन के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आज उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर टू कर लेते हैं ठीक है इन क्वेश्चन से आपको एस के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा ठीक है आपको लगेगा कि अब एम्पल प्रैक्टिस हो गई क्योंकि एस में क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं 25-30 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो पाते हैं ठीक है तो अपने जो कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए हैं उसके बाद आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका मजा ही अलग रहेगा तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पी एक्वायर एट्टी ऑफ एस ऑन फर्स्ट दिसंबर टू पेइंग फोर इन कैश पर शेयर क्या बोल रहे हैं पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर कर दिया कितना परसेंट 80 परसेंट शेयर एक्वायर कर दिए और कितना कैश पर दिया है शेयर 4.25 डॉलर्स पर शेयर कैश दिया है तो अगर आप शेयर्स देखो सब्सिडरी के तो 500 है एक डॉलर का एक शेयर है तो मतलब 500 शेयर होंगे क्वांटिटी में तो 500 शेयर का 80 परसेंट आपने एक्वायर कर लिया तो 500 का 80 परसेंट कितना होता है 500 का 80 परसेंट होता है 400 शेयर्स और 400 शेयर्स आपने एक्वायर किए हर शेयर के बदले कितने दिए 4.25 डॉलर्स है ना तो 400 हंड्रेड इंटू फोर पॉइंट टू फाइव मीन्स डॉलर्स आपने कंसिड्रेशन पे किया है टू सब्सिडरी ठीक है ना तो सब्सिडरी का जो कॉस्ट आ रही है आपकी वो इतनी आ रही है इन्वेस्टमेंट्स की ओके okay, तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं अपनी बुक्स में कितने आ रहे हैं 1825 तो इसमें से 1700 तो केवल सब्सिडरी वाले ही हो गए राइट एट दिस डेट द बैलेंस ऑन एस रिटेन अर्निंग वॉज एट लैख सेवेंटी थाउजेंड डॉलर बोल रहा है कि इस दिन सब्सिडरी कंपनी का रिटेन अर्निंग्स इतना था ऑन फर्स्ट मार्च पी लिमिटेड एक्वायर 30% परसेंट ऑफ ए ऑर्डनरी शेयर तो ए कंपनी के आपने इक्विटी शेयर खरीद लिए 30% परसेंट ए कौन हो गया एसोसिएट्स द कंसिडरेशन वॉज सेटल्ड बाई अ शेयर एक्सचेंज ऑफ फोर न्यू शेयर इन पी फॉर एवरी थ्री शेयर एक्वायर्ड इन ए बोल रहा है कंसिडरेशन कैसे सेटल किया गया कि चार शेयर दिए गए नए खुद के पी के और हर तीन शेयर के बदले ठीक है ना तो जरा चेक करो कितने शेयर थे उसके 250 तो 250 फिफ्टी इंटू थर्टी परसेंट कितना हो गया 75 जो आपने शेयर्स एक्वायर करे होंगे ठीक है ना 250 का 30 परसेंट सेवेंटी आपने पेमेंट कैसे किया आपने चार शेयर इशू करे हैं पी के फॉर एवरी थ्री शेयर इन ए तो हर तीन के बदले चार शेयर पिछहत्तर डिवाइड बाय तीन इंटू चार मीन्स आपने हंड्रेड शेयर्स जो है इशू करे हैं ठीक है द शेयर प्राइस ऑफ पी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज पांच डॉलर बोल रहे पांच डॉलर जो थी शेयर प्राइस थी डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन तो कितना हो गया पांच सौ डॉलर का टोटल कॉस्ट हो गया इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ठीक है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ठीक है पी हैज नॉट यट रिकॉर्डेड द एक्विजिशन ऑफ ए इन इट्स बुक पी ने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो सबसे पहले तो अपन को जो चीज नहीं रिकॉर्ड करी गई है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ठीक है और तो जन एंट्री क्या बनेगी बताओ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स आपने खरीदे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट कितने से 500 से टू शेयर कैपिटल ठीक है अब शेयर कैपिटल देखो एक डॉलर का शेयर है पी का खुद का भी है ना सारे के सबके एक डॉलर के शेयर हैं और मार्केट प्राइस कितनी चल रही थी पांच तो मतलब फोर डॉलर का क्या रहा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 
ये कौन कर रहा है अपनी किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है ये बुक्स ऑफ पेरेंट ठीक है तो इसका बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट लेना पड़ेगा हमें तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये सॉरी ये 100 और ये 400 ठीक है शेयर कैपिटल तो 100 की आ गई और प्रीमियम 400 का आ गया है ना 100 शेयर्स हैं तो 100 इंटू वन कितना 100 100 की तो शेयर कैपिटल और चार से मल्टीप्लाई कर दिया तो चार का प्रीमियम नॉर्मल बात है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लियर तो अपन ने ये सारी चीजें देख ली आगे क्या बोल रहा है आगे अपन को बैलेंस शीट दे रखी तीनों कंपनी की उसमें क्या है नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी अलग अलग है क्या नहीं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हाँ देखो प्रॉप थोड़ा सा ध्यान रखना चीज होगा प्रॉपर्टी अलग है प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग है इन्वेस्टमेंट अलग है ठीक है अच्छा देखो इन्वेस्टमेंट एटीन है और 1700 के तो सब्सिडरी वाले इन्वेस्टमेंट थे तो बाकी 125 के जो बच गए वो कौन से इन्वेस्टमेंट हो गए अदर इन्वेस्टमेंट और एसोसिएट्स वाले इन्वेस्टमेंट तो इसने रिकॉर्ड ही नहीं करे ठीक है तो ये अदर इन्वेस्टमेंट तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे इन्वेंट्री डेटर्स कैश शेयर कैपिटल प्रीमियम रिटर्न अर्निंग्स नॉन करंट लाइबिलिटी टेन लोन करंट लाइबिलिटी के अंदर पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स और टैक्स At फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर द प्लांट इन द बुक्स ऑफ एस वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ पचास हजार इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट द प्लांट हैड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ थ्री ईयर एट दिस डेट आप क्वेश्चन देखो ध्यान से इसने एक्वायर कब किया है सब्सिडरी को फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर को ठीक है और ये बैलेंस शीट हमें किस दिन की रखी है थर्टी एथ नवंबर टू थाउजेंड सेवन ठीक है और इस दिन की हमें रिटर्न अर्निंग्स भी दे रखी है तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है इस क्वेश्चन में पोस्ट पीरियड कितना है तो आप क्या बोलोगे सर थ्री इयर्स है क्यों एक दिसंबर 2004 से लेकर 30 नवंबर 2007 तक कितने साल होते हैं तीन साल चार से पांच पांच से छह छह से सात ऐसे कहने करो ठीक है दूसरी बात के हमें फर्स्ट दिसंबर 2004 की प्लांट की रिवेल्यूड प्राइस दे रखी है फेयर वैल्यू दे रखी है तो यही तो चाहिए होती है ठीक है ना ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एस सोल्ड गुड्स टू पी सब्सिडरी ने गुड्स बेचे पेरेंट को ठीक है ये तो हम जानते हैं सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचे क्या बोलते हैं इसको अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम होंगे सब्सिडरी का प्रॉफिट कहां पे होता है वो जो स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं ना उसमें तो चार लाख के गुड्स बेचे हैं एट अ मार्कअप ऑफ 25 परसेंट सब्सिडरी सोल्ड गुड्स टू पी फॉर फोर लैख ठीक है फोर लैख की सेलिंग प्राइस है और मार्कअप कितने का है 25 परसेंट का मतलब कॉस्ट प्लस 25 परसेंट पी हैड अ क्वार्टर ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड तो आप आराम से निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इन सितंबर 2004 ए सोल्ड गुड्स टू पी फॉर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर असोसिएट्स ने पेरेंट को गुड्स बेचे दीज गुड्स हैड कॉस्ट वन लैख डॉलर पी हैड नाइन्टी थाउजेंड डॉलर इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड तो ये भी नॉर्मल चीज है अपन को पता है मैंने आपको बताया था जब भी असोसिएट्स और पेरेंट के बीच में ट्रांजेक्शन होगा और अनदलाइज प्रॉफिट की बात होगी तो हमें केवल इतना सा करना है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम कर देनी है और जो रिटेन अर्निंग्स होता है जो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स होता है उसकी उसकी जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा तो एंट्री हो जाएगी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इसमें ये नहीं देखते कि असोसिएट्स ने पेरेंट को बेचा कि पेरेंट ने असोसिएट्स को बेचा ऐसा क्यों नहीं करते इसके पीछे सिंपल लॉजिक होता है कि असोसिएट्स से जो पेरेंट को मिल रहा है एसोसिएट्स से जो पेरेंट को शेयर मिलता है वही हम क्लब करते हैं वही जोड़ते हैं जैसे 30 परसेंट मिल रहा है तो 30 परसेंट ही जोड़ते हैं ठीक है ना तो चाहे एसोसिएट्स में से कम करोगे है ना एसोसिएट्स में से कम किया मान लो एसोसिएट्स ने गुड्स बेचा पेरेंट को तो तुमने बोला नहीं यार सर एसोसिएट के प्रॉफिट में से कम कर दो तो एसोसिएट के प्रॉफिट में से कम करोगे फिर थर्टी वापस से निकालोगे उसका 
तो कोई सेंस नहीं बनता आंसर सेम आएगा ठीक है ना क्योंकि वो जुड़ेगा तो पेरेंट के प्रॉफिट में लास्ट में इसलिए तो एज अ रिजल्ट ऑफ द अब इंटर कंपनी सेल्स पी बुक शोड पचास हजार एंड बीस हजार एज ओइंग टू एस एंड ए रिस्पेक्टिवली एट द ईयर एंड तो फिफ्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड एज ओइंग टू एस एंड ए रिस्पेक्टिवली एट द ईयर एंड इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि इंटर कंपनी सेल्स हुई है तो जो ऊपर हुई है ये दोनों की दोनों इंटर कंपनी सेल थी ठीक है दोनों में अनरलाइज प्रॉफिट है इसमें भी अनरलाइज प्रॉफिट है इसमें भी अनरलाइज प्रॉफिट है इसकी वजह से डेटर क्रेडिटर के बैलेंस आ रहे हैं ठीक है तो बोल रहा है पी की बुक्स में फिफ्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड का बैलेंस आ रहा है जो इसको पी को पेमेंट करना है एस को और ए को तो हमें केवल किससे मतलब है एस से क्योंकि बैलेंस शीट तो कंसोलिडेट हो ही नहीं रही एसोसिएट्स की तो ये ट्वेंटी थाउजेंड बेकार है हमें केवल फिफ्टी थाउजेंड जो है इसी की कॉन्ट्रा करनी है करंट अकाउंट जिसे बोलते हैं ना मन करंट वो है ये दीज बैलेंस एग्री विद द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द एस एंड ए बुक्स ठीक है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आर मेजर्ड यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड द फेयर वैल्यू ऑफ द एनसीआई डेट ऑफ एक्विटिशन थ्री लैख सिक्सटी एट थाउजेंड गुडविल हैज बिन इम्पेयर वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एट द रिपोर्टिंग डेट तो एक बात ये कर दी इसने फिर आगे कह रहा है इंपेयरमेंट रिव्यू फाउंड द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स टू बी इम्पेयर एट द ईयर एंड फिर दूसरी बात एसोसिएट्स की कर दी तो पहले तो बात कर दी सब्सिडरी की यहां से लेकर यहां तक ठीक है उसमें भी इंपेयरमेंट दे दी आपकी बार और फिर बात कर दी किसकी एसोसिएट्स की एसोसिएट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमें कितना छह लाख का ठीक है ना पूरे साल का है लेकिन फॉर द ईयर अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आप तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एसोसिएट्स को कब एक्वायर किया था इसने एसोसिएट्स को एक्वायर किया है On 1st March 2007, P acquired 30% of A ordinary share. तो एक मार्च 2007 और यहां पे क्या चल रही है 30 नवंबर 2007. तो एक मार्च 2007 से लेकर 30 नवंबर 2007 तक का पोस्ट पीरियड हो गया ठीक है ना भाई यही तो कंसोलिडेशन होगा और कितने महीने हुए ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नाइन मंथ कितने मंथ हुए नाइन मंथ छ लाख प्रॉफिट फॉर द ईयर पूरे साल का है तो छ लाख डिवाइडेड बाय बारह इंटू नौ ठीक है तो कितना होगा छ डिवाइडेड बाय बारह इंटू नौ मींस साढ़े चार लाख फोर पॉइंट फाइव लैख प्रॉफिट जो है वो एसोसिएट का है नौ महीने का उसका थर्टी परसेंट शेयर ही हमें कंसोलिडेट करना पड़ता है ठीक है तो अभी करते हैं इन सबको मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करा दिया पढ़ते समय बाकी वर्किंग्स तो अपन को करनी ही है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टूडेंट्स सबसे पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स सब्सिडरी कंपनी का ही काम करते हैं सबसे पहले ठीक है प्री पोस्ट और टोटल ठीक है क्वेश्चन में सब कुछ है शेयर कैपिटल भी है सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और रिटेन्ड अर्निंग्स भी है देख लेते हैं शेयर कैपिटल जो है वो कितना कितना है शेयर कैपिटल है 500 का सिक्योरिटी प्रीमियम 80 का और रिटेन अर्निंग 400 का तीनों को उठा के पोस्ट में लिख देता हूं 580 और 400, 580 और 400, ठीक है शेयर कैपिटल सेम रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम सेम रहता है रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस कितना है क्वेश्चन में देखो जरा एट लैख सेवेंटी थाउजेंड था जिस दिन हमने एक्वायर किया था सब्सिडरी को ठीक है तो एट लैख सेवेंटी थाउजेंड मतलब एट सेवेंटी बट अब कितना रह गया फोर हंड्रेड मीन्स फोर सेवेंटी का लॉस हो गया लॉस हो गया कितना आ गया ये पांच सौ प्लस पांच सौ अस्सी पांच सौ अस्सी और आठ सौ सत्तर मतलब चौदह सौ पचास का ये बैलेंस आ गया हो गया अब 
इसके बाद रिवेल्यूशन का ट्रीटमेंट था क्वेश्चन में पहला पॉइंट ठीक है रिवेल्यूशन के लिए क्या बोला था प्लांट जो है उसकी फेयर वैल्यू पचास हजार से बड़ी हुई है ठीक है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन ही लेते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फोर ही थी वहां पे भी देखो क्लियर तो रिवेल्यूशन ऑफ प्लांट एक चीज मैं आपसे पूछता हूं अगर क्वेश्चन में डेफर टैक्स भी दे रखा होता और हमें रिवेल्यूशन पे डेफर टैक्स लगाना है ठीक है तो क्या करेंगे बताओ क्या बनेगा डी या डी तो आपने एफ सेवन में भी पढ़ रखा है एस में भी पढ़ते हो ये डी होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी तो मान लो थर्टी परसेंट टैक्स रेट होता तो पचास का थर्टी परसेंट पंद्रह पंद्रह का डेफर टैक्स लाइबिलिटी बन सकता था और यहां से कम हो सकता था बट क्वेश्चन में कहा नहीं तो इसलिए अपन कर नहीं रहे बट जब एस के क्वेश्चन आते हैं तो वो उसमें दे देता है ठीक है एडिशनल डेप्रीसेशन भी है तो एडिशनल डेप्रीसेशन कितना है प्लांट पे चेक करें जरा क्वेश्चन में बोला था कि रिमेनिंग लाइफ पांच साल है इस दिन पे इस क्वेश्चन में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना बताया था तीन साल फर्स्ट दिसंबर 2004 से लेकर थर्टी नवंबर 2007 कितने साल होते हैं तीन साल तो 50 डिवाइडेड बाय पांच इंटू तीन कितने हो गए 30 का एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया इसके अलावा और क्या है क्वेश्चन में इसके अलावा बोल रहा है ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड एस सोल्ड गुड्स टू पी फॉर फोर लैक एट अ मार्कअप ऑफ 25 परसेंट पी हैड अ क्वार्टर ऑफ दीज गुड्स स्टिल इन द इन्वेंट्री एट द ईयर एंड तो सब्सिडरी ने पेरेंट को गुड्स बेचा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से कम होगा कितना फोर लैक का ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव इंटू वन बाय फोर राइट तो फोर लैक इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर कितना हो गया बीस हजार तो अनरलाइज प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है तो ये तीनों माइनस में ही है तो ये हो गया पंद्रह सो और ये हो गया कितना फाइव ट्वेंटी राइट कैसे चार सौ सत्तर और तीस पांच सौ पांच सौ बीस होल्डिंग और एनसीआई का शेयर देख लो कितना है एट्टी परसेंट है और एनसीआई का ट्वेंटी परसेंट तो ये हटा के पांच सौ बीस का अस्सी परसेंट कितना हो गया चार सौ सोलह और ये हो गया अपने पास ट्वेंटी परसेंट एक सौ चार तो इस तरीके से अपन ने क्या है के बैलेंसेस निकाल लिए एक बार पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के हिसाब अब चलते हैं कहां पे वर्किंग नोट सेकंड बना लेते हैं गुडविल की कैलकुलेशन ओके पहले तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हमने निकाली थी आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी सब्सिडरी के केस में सत्रह सो निकाला था ठीक है वही रहेगा प्लस एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है क्वेश्चन फेयर वैल्यू पे दे रखा था एनसीआई बोल रहा है एनसीआई मेजर एट फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू कितनी है 368 माइनस नेट असेट्स ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी 1500 तो गुडविल आ गई ठीक है सत्रह सो तीन सो अड़सठ माइनस पंद्रह सो पांच सो अड़सठ गुडविल का साथ में इंपेयरमेंट भी है है ना तो कर देते हैं नॉर्मल बात है आपके लिए इंपेयरमेंट करना दो गुडविल वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से इंपेयर हो गई तो बैलेंस शीट में गुडविल कितनी जाएगी बैलेंस शीट में न्यू गुडविल जाएगी चार सो अट्ठारह की वन का एटी ट्वेंटी करेंगे ये याद रखना है भूलना नहीं है नेक्स्ट वर्किंग नोट किसका बन जाएगा एनसीआई का एनसीआई डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन कितनी थी 368 की पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस कितने हुए 
एनसीआई में ये देखो ये सब माइनस में है ये ध्यान रखना ठीक है तो पोस्ट एक्विटीशन चेंजेस कितने हुए वन जीरो फोर तो एनसीआई आ गई क्लोजिंग अच्छा एनसीआई में एक और एक और आइटम है गुडविल गुडविल का इंपेयरमेंट भी करना है तो कितना हो गया गुडविल का इंपेयरमेंट डेढ़ सौ का बीस कितना तीस थर्टी है ना वन फिफ्टी का ट्वेंटी परसेंट तीस दो सौ चौसठ मतलब दो सौ चौतीस की आपकी एनसीआई आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर अब ये सारे काम तो हो गए किसके अपने मेन मेन जो सब्सिडरी के देखा ली अब कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग्स जो बनेगा वो दोनों के लिए बनेगा सब्सिडरी और एसोसिएट से रिलेटेड है इसलिए आपको उसको पैक नहीं करना मतलब खत्म बंद नहीं करना यहां पे बनाने के बाद अभी छोड़ेंगे उसको खुलापन तो पेरेंट का रिटर्न अर्निंग देखो पहले तो पेरेंट का कितना है रिटर्न अर्निंग्स वन वन फोर फाइव तो पी का रिटर्न अर्निंग्स है वन वन फोर फाइव क्या कोई पोस्ट एक्विटिशन शेयर आ रहा है सब्सिडरी से बिल्कुल आ रहा है लॉस आ रहा है फोर वन सिक्स का फ्रॉम सब्सिडरी ठीक है क्या कोई गुडविल का इंपेयरमेंट है क्वेश्चन में बिल्कुल है डेढ़ सौ का अस्सी परसेंट कितना होता है एक सौ बीस तो गुडविल का इंपेयरमेंट भी हो गया क्या इसको बंद कर सकते हैं अभी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि एसोसिएट का भी काम बाकी है चलो एसोसिएट का चालू कर देते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स कितना बैलेंस है कॉस्ट कितनी थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की आपने निकाली थी पहले फोर हंड्रेड क्यों क्योंकि थर्टी परसेंट शेयर एक्वायर करे थे टू फिफ्टी का थर्टी परसेंट कितना हुआ सेवेंटी फाइव चार शेयर दिए हर तीन शेयर के बदले सौ शेयर दिए मतलब हर शेयर पांच का तो पांच सौ आपने एंट्री भी पास कर रखी है ये देखो ये रही एंट्री तो कॉस्ट एसोसिएट्स की कितनी पांच सौ अब एडजस्टमेंट्स करने हैं ध्यान से पहला एडजस्टमेंट तो एसोसिएट का प्रॉफिट हमने ये निकाला था सिक्स लैख इन कितना करना पड़ेगा नाइन बाय ट्वेल्व नाइन बाय ट्वेल्व क्यों वापस बताया था हमने इसको एक्वायर कब किया है फर्स्ट मार्च टू और बैलेंस शीट बना रहे हैं थर्टियथ थर्टियथ नवंबर की फर्स्ट मार्च से लेकर थर्टियथ नवंबर नाइन मंथ होते हैं ठीक है ये पूरे साल का प्रॉफिट है तो इंटू नाइन बाय ट्वेल्व इंटू इंटू हमारा शेयर कितना है केवल थर्टी परसेंट का हमारा शेयर है तो सिक्स लैख इंटू नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट मतलब वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड जो है वो आ जाएगा बैलेंस पोस्ट एक्विजिशन शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स ठीक है तो प्रॉफिट है तो यहां पे चला जाएगा और एंट्री क्या हुई इसकी डबल एंट्री डबल एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स ठीक है तो पोस्ट शेयर यहां पे भी आएगा 135 का इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस बढ़ जाएगा और कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग्स का भी बैलेंस बढ़ जाएगा क्लियर इसके अलावा और क्या आएगा इसके अलावा एक दो एडजस्टमेंट और है जैसे एसोसिएट्स ने गुड्स बेचा पेरेंट को वन लैख फिफ्टी थाउजेंड में ये गुड्स थे जबकि वन लैख के पेरेंट के पास अभी भी नाइन्टी थाउजेंड के गुड्स बचे हुए हैं ठीक है ना उसमें से और वो कॉस्ट टू पेरेंट है ऑब्वियसली कॉस्ट टू पेरेंट है कॉस्ट टू एसोसिएट थोड़ा दे रखा है ठीक है यहां पे देखो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड में गुड्स बेचा है वन लैख की कॉस्ट है क्लियर और स्टॉक कितना बच गया आपके पास नाइन्टी थाउजेंड का स्टॉक बच गया तो पचास हजार का प्रॉफिट है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड के गुड्स पे तो नाइन्टी थाउजेंड के गुड्स पे कितना प्रॉफिट रहा होगा नॉर्मल यूनिटरी मेथड आप तो वैसे ही प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हो तो थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट होगा लेकिन लेकिन जो गलती होती है वो मल्टीप्लाई नहीं करते स्टूडेंट अनरलाइज प्रॉफिट में हमेशा परसेंटेज लेना होता है 
क्योंकि पूरा शेयर थोड़िया है पूरा थर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट थोड़े अटक रहा है हमारा तो हिस्सा केवल नौ थर्टी परसेंट ही है उसमें ठीक है तो अंडरलाइज प्रॉफिट कहां कहां से लेस होगा यहां से नाइन थाउजेंड का और इन्वेस्टमेंट में से भी कम हो जाएगा अंडरलाइज प्रॉफिट नाइन थाउजेंड का और क्या है और क्वेश्चन में बोला था इंपेयरमेंट रिव्यू फाउंड द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स टू बी इंपेयर बाय पंद्रह हजार एट द ईयर एंड इंपेयरमेंट हो गया ये ऑलरेडी थर्टी परसेंट के इन्वेस्टमेंट पे हुआ है तो इसका थर्टी परसेंट नहीं करते दोबारा ठीक है इंपेयरमेंट एंट्री भी बताई थी मैंने आपको क्या होती है आपके इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे और प्रॉफिट कम हो जाएगा क्लियर तो अब चेक कर लो 1145 माइनस फोर वन सिक्स माइनस वन ट्वेंटी प्लस वन थर्टी फाइव माइनस नाइन और माइनस थर्टी मीन सेवन जीरो फाइव फाइव हंड्रेड प्लस वन थर्टी फाइव माइनस नाइन माइनस थर्टी मीन्स फाइव नाइन्टी सिक्स तो ऐसे करके आपने किया अब आते हैं सी पे सीबीएस में ऐसा करता हूं कि थोड़ा सा पीछे की तरफ बना देता हूं मेरे को थोड़ी सी आसानी रहेगी यहां पे चलो देखते हैं पहले क्या है प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट तो प्लांट में था तो प्रॉपर्टी में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं तो 1300 और 850 कितना होता है भाई बताओ ये होता है 2150 प्लांट प्लांट 450 और 210 तो 450 और 210 मतलब ये हो गया 660 प्लस 50000 का रिवोल्यूशन किया था और 30000 का आपने डेप्रीसेशन लगाया था याद है 50 का रिवोल्यूशन 30 का डेप्रीसेशन तो 660 प्लस फिफ्टी माइनस थर्टी मीन्स सिक्स एट्टी की प्लांट की वैल्यू आ गई प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट्स पहले तो एसोसिएट वाला इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं फिर अदर इन्वेस्टमेंट करके डाल देंगे ठीक है एसोसिएट वाला इन्वेस्टमेंट कितना था ये था फाइव नाइन्टी सिक्स का फिर अदर इन्वेस्टमेंट करके लिख दो ये है अदर इन्वेस्टमेंट 125 के फिर करंट असेट्स में इन्वेंट्री इन्वेंट्री में 550 और 230 इन्वेंट्री में 550 और 230 780 बट अंडरलाइज प्रॉफिट भी था अंडरलाइज प्रॉफिट कौन सा वाला लेस करोगे केवल ये ये एसोसिएट वाला तो एडजस्ट हो गया कहां पे इन्वेस्टमेंट्स आप ऑलरेडी कम कर चुके हो ठीक है ना तो केवल ये कितना था ये ये आया था अपने पास ट्वेंटी थाउजेंड का तो जाएगा सेवन सिक्सटी फिर रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स तीन सौ और तीन सौ चालीस कितना होता है छह सौ चालीस लेकिन एक कॉन्ट्रा आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ अवर पी शोड फिफ्टी थाउजेंड एज ओइंग टू एस ठीक है तो केवल यही लेनी है तो सिक्स फोर्टी माइनस फिफ्टी मीन्स फाइव नाइन्टी की कैश वन ट्वेंटी और फिफ्टी कितना 170 एक आइटम रह गया बताओ कौन सा रह गया गुडविल ठीक है सबसे ऊपर ऊपर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है गुडविल को गुडविल कितना रह गया गुडविल था हमारा 418 का क्लियर अब आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला आइटम शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में इस क्वेश्चन में गलती होने के पूरी पूरी चांसेस हैं। बताओ क्यों क्योंकि एक जनरल एंट्री हमने दोबारा करी है 
तो 1800 तो यही है ही शेयर कैपिटल उसके अलावा हमने ये 400 सौ एसोसिएट्स को जो शेयर दिए थे ना उसकी एंट्री पास नहीं करी थी 1900 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसमें भी गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं 250 प्लस क्या ये देखो ये 400 ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो गया 650 फोर हंड्रेड है ये ना इसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स रिटेन अर्निंग कितनी थी रिटेन अर्निंग थी आपकी 705 फिर एनसीआई एनसीआई कितना है एनसीआई है अपना 234 फिर एनसीआई के बाद लोन नोट्स 500 और 300 800 फिर करंट लाइबिलिटी में पेबल्स 520 330 और ये 50 ये घट जाएंगे ना कॉन्ट्रा वाले तो 520 330 माइनस 50 कितना हो गया 800 दो बार 800 आ गया ठीक है फिर टैक्सेशन 330 और 70 मतलब कितना हो गया 400 मीन्स 400. चेक करें टोटल 418-2150-680-596-125-760-590 और 170. 5489. 5489. 5489. दो सौ चौतीस आठ सौ आठ सौ और चार सौ फाइव फोर एट नाइन ठीक है तो ऐसे करके आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई क्लियर तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइज करिए क्वेश्चन हमने थोड़ा डिटेल में किया है ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे थैंक यू